O próximo grupo, julgo que vem, vem todos, vem a equipa, vem a equipa, pois, vem, vem, pelo menos eu estou a dizer que sim, não é? É a Agenda Cultural de Lisboa. A Catarina, a Filipe, o João, o Joaquim e a Paula. Portanto, como está bom de ver, vem a Catarina, vem a Filipe e vem a Paula. E depois vem o rapaz que deve ser o João Joaquim. <risos> ok, força. Boa tarde, o meu nome é Paula Teixeira, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa e represento um grupo uh, de, quatro, de mais quatro elementos, uh, dois deles da Câmara Municipal e outros dois da EGEAC, o João Mourão, a Filipa Ferreira, a Catarina Medina e o Joaquim René. Uh, nós, neste programa, uh, decidimos uh, refletir sobre um projeto que é a Agenda Cultural de Lisboa. E, para todos aqueles que, poucos de certeza, que não conhecem a revista, Uh, podemos apresentá-la brevemente como sendo uma publicação mensal editada pela Câmara Municipal de Lisboa. Uh, é uma revista gratuita, distribuída gratuitamente em cerca de 364 locais em Lisboa e uh, é uma revista que permite uh, promover a cidade a partir uh, da sua perspectiva e da sua dinâmica cultural. Uh, a revista, uh, neste momento, tem uh, um problema... Uh, e é um problema uh, que é partilhado por muitos projetos que são uh, feitos por serviços públicos e uh, que reside essencialmente numa questão orçamental. Um, este problema tem a ver essencialmente com os custos de produção da revista que são considerados elevados, uh, também tem a ver com o facto de ser uma revista que gera pouca... Pouco, pouco valor em termos económicos, ou pelo menos não tem conseguido fazer até agora, e a par disto, e que também é uma questão que preocupa a equipa, um, têm aparecido numerosas revistas nos últimos tempos, um, essencialmente online, que, uh, tem, que nos fazem refletir ou nos permitem uh, fazer aqui uma reflexão diferente em torno da revista. A revista nasceu há 20 anos, portanto já passou a adolescência, o primeiro número foi lançado em outubro de 1990, e, ao longo destes 20 anos, foi sempre uma revista que se posicionou de uma forma uh, muito à frente. Portanto, foi a, a primeira revista do seu segmento, uh, foi, sofreu várias mudanças de design, uh, editoriais, de modelos de gestão, mas foi sempre seguida e uh, até copiada por outras revistas do mesmo género noutras cidades. Um, o posicionamento da revista, uh, neste momento, ela não, é, não tem um público segmentado, destina-se a um público alargado, um, e uh, um público alargado que se interessa por cultura e neste momento, um, se em 1990 não havia muitas revistas deste género, neste momento, e como vimos no slide anterior, há uma série de revistas e de publicações que foram surgindo, quer nos suplementos de jornais, quer revistas gratuitas e quer revistas online. Portanto, neste cenário, o que é que torna a agenda única e diferente? Ela é única por causa das pessoas, as pessoas que a produzem e as pessoas que também aparecem uh, sistematicamente ao longo destes últimos números na revista, e depois porque tem uma linha editorial que é abrangente, exaustiva, que é informativa e que gera fidelidade nas pessoas. Elas têm um novo modelo desde o ano passado e têm tido, algum, têm tido críticas bastante positivas. Umas de, algumas das críticas nós soubemos ou percebemos no inquérito que fizemos recentemente ao público da Agenda, Uh, em que, que nos permitiu realmente repensar e, e reconhecer esse público que, que, já não, que já não fazíamos há algum tempo. Chegámos a alguns dados que já conhecíamos, outros, outros nem tanto. Um, mais de metade do público da agenda são mulheres. A média de idades anda nos 40 anos, apesar de a maior porcentagem uh, dos leitores se situar na faixa etária entre os, 34, entre os 24 e os 34. E um, é também uma revista que é lida fundamentalmente por pessoas da cidade de Lisboa. Neste inquérito percebemos também que cerca de 80% das pessoas que a leem consideram-na uma fonte um, fidedigna de, para obter a informação. Um, a agenda cultural, portanto, tem neste momento uma, uma questão estratégica para resolver, portanto, que é o seu financiamento, e uh, neste, neste ponto nós temos, uh, e neste trabalho que fizemos uh, ao longo do programa, desenvolvemos uh, do, essencialmente duas questões, portanto, a questão da exploração do, do espaço publicitário, que já está a ser feita, mas que não tem corrido como nós esperávamos, até por causa da crise no setor, e uh, a questão da captação dos patrocínios. Portanto, são duas áreas em que nós achamos que se deve apostar uh, na, na, na viabilização da revista, porque nós queremos, no fundo, mantê-la, é esse o nosso desafio, mantê-la e viabilizá-la economicamente, retirando cada vez mais uh, o peso do financiamento da Câmara. E, um, 
para, para viabilizarmos economicamente através dos patrocínios. Achamos que uh, é importante recorrermos a marcas, é, é importante recorrermos a empresas que nos possam ou, uh, e há vários modelos aqui, ou financiar de alguma forma a, a produção, os custos de produção da revista, ou cedendo equipamentos e materiais que são essenciais à sua produção. Nesta estratégia de reflexão, é importantíssimo também o site, é o que nos vai ajudar a reposicionar a marca, vai nos alargar o espectro uh, da intervenção editorial da revista e deverá ser também contabilizado nestas contrapartidas que podemos dar. Uh, e por último, uh, convidamos todos aqueles que se queiram juntar a esta marca de sucesso a, a deixarem as vossas propostas neste e-mail e prometemos desde já responder a todas, mesmo mais ou menos honestas.